الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى لهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين أدرني رايا നേതാക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ മാന്യ രക്ഷിതാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മജ്മാൻ്റെ മുപ്പതാം വാർഷികം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊക്കെ വയസ്സ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് ബോധ്യപ്പെടാൻ അത്തരം വാർഷികങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും കാരണമാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു മുപ്പത് വർഷം ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ച് പിന്നിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് മുപ്പത് വർഷത്തോളം ഇതിനിടയിൽ കഴിഞ്ഞുപോയി എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് എത്ര കാലം ഇവിടെ ജീവിക്കാനുണ്ട് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു അറിവും നമുക്ക് ആർക്കും ഇല്ല അള്ളാഹു താല നമുക്കും നമ്മുടെ നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും സഹകാരികൾക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും ഹിമ്മത്തും തൗഫീഖും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാണ് ഇതിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഫൈസി അടക്കം നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച വിദ്യാർത്ഥി സുദ്ദീഖ് അടക്കം പലരും പലരും നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല അവരുടെ എല്ലാം കബറിൽ സന്തോഷം നൽകുമാറാകും അവരെയും നമ്മയും അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാകും ഇവിടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേരത്തെ എല്ലാവരും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു നീണ്ട പ്രസംഗത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു മഴ പെയ്തേക്കുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു എങ്കിലും മഴയൊന്നുമില്ലാതെ നല്ല സൗകര്യപ്രദമായി നമുക്ക് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ നടത്താൻ അവാഹത്താൽ അവസരം തന്നു ഇനി നമ്മുടെ പരിപാടികൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ എല്ലാം അവാഹത്താല വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സൗകര്യപ്രദമായി നിനക്ക് ദീനിനും നമ്മുടെ ആഹ്ലത്തിനും ഉപകരിക്കുന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹു താല നടത്താനുള്ള തോഫിയത്ത് നൽകുമാറ സുഹൃത്തുക്കളെ നാം എപ്പോഴും നല്ല നല്ല വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവരായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആരും പ്രവർത്തിക്കാതെ ഇവിടെ യാതൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല ഇമാം ഗസാലി ഒതിഹു അനുഭവ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നീ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ ജോലിക്കൊന്നും പോകാതെ ഞാൻ ബിസിനസ് ഒന്നും നടത്താതെ കൃഷിയൊന്നും നടത്താതെ അള്ളാഹു കതുറാക്കിയതനുസരിച്ച് എന്റെ ഭക്ഷണം എത്തും എന്ന് വിചാരിച്ച് നീ ഇരിക്കാറുണ്ടോ അങ്ങനെ നീ ഇരിക്കാറില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല എനിക്ക് സ്വർഗം തരും അള്ളാഹു കതുറാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയും ഇരിക്കാൻ പാടില്ല നീ എപ്പോഴും പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സജീവമായി കൊണ്ടായിരിക്കും ആ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് വേറെ യാതൊരു ലക്ഷ്യവും ഉണ്ടാകാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആബിദിന്റെ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ ശുഭദാക്കളിൽ പെടുത്തി അദ്ദേഹം 
ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ് ഇനി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്തുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലെ നിയത്തി നമുക്കാർക്കും അറിയില്ലെങ്കിലും നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞു വേറെ ഒരു താല്പര്യവും ആ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല ഒന്നാമത്തെ ഹരീഫാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നെയ്യത്തനുസരിച്ചാണ് അവനവൻ കരുതിയത് അവനവൻ അദ്ദേഹം സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കും അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്കും അത് നൽകുമാറാണ് എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകും ചിലപ്പോ ചിലര് കുറച്ച് പ്രായമായിട്ട് മരിച്ചു ചിലര് അള്ളാഹ് നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് അല്ലാതെ മരിച്ചു മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എത്രത്തോളം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചോ അവനാണ് അള്ളാഹു താല രാത്രിയെയും പകലിനെയും ഒക്കെ എടുത്ത് മുൻനിർത്തി സാക്ഷിയാക്കി സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു രാത്രിയെ തന്നെയാണ് സത്യം അത് സൂര്യനെ മൂടുമ്പോൾ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം കാണാതെ നമുക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തിന്റെ തന്ന സമയമാണ് രാത്രി കാരണം വിശ്രമമില്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും പകലിനെ തന്നെയാണ് സത്യം പകല് സൂര്യനെ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയമാണ് അധ്വാനിക്കാനും പ്രയാസപ്പെടാനും ബുദ്ധിമുട്ടി കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുമുള്ള സമയമാണ് പകൽ മനുഷ്യന് വിശ്രമവും വേണം പ്രവർത്തനവും അള്ളാഹുസുബാനുഭവത്തിൽ ഏത് വിഷയങ്ങളെയും ഈരണ്ടായിട്ടാണ് രാത്രി പകൽ ഈരട്ട് വെളിച്ചു സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ ആണ് പെണ്ണ് അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു കല ഇണകളായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിവിധങ്ങളാണ് ചിലർ അവർക്ക് അള്ളാഹു കാല കൊടുത്തത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നന്മകൾ ധാരാളം വിളയാനുള്ള ഉപാധികളായി അതിന്റെ കാരണക്കാരായി നിമിത്തങ്ങളായി നീങ്ങാനാണ് അള്ളാഹു ചിലർക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി ായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അള്ളാഹു കാല ഭാഗ്യം കൊടുത്തവർക്ക് സർവവിധ ആശംസകളും സന്തോഷങ്ങളും അങ്ങനെ നല്ല കാര്യങ്ങളുടെ നിമിത്തമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അത് വലിയൊരു വിഷയമാണ് അതേ സമയത്ത് തന്നെ നേരെ തിരിച്ച് എപ്പോഴും നല്ല കാര്യങ്ങൾ മുടക്കാൻ നല്ല കാര്യങ്ങളോട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ അതുപോലെ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് എതിരായി നീങ്ങാൻ അങ്ങനെ ദൗർഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരു വിഭാഗവും ലോകത്തുണ്ടാഹു അതിൽ നിന്ന് നമ്മയും നമ്മുടെ സന്താന പരമ്പരകളെയും ശിഷ്യ പരമ്പരകളെയും ഒക്കെ അള്ളാഹു രക്ഷിക്കുമാർ ഏറ്റവും വലിയ ദൗർഭാഗ്യവാന്മാരവരാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ഞാനൊരു ദിവസം ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു കോഴിക്കോട് അങ്ങാടിയിൽ ഒരു പ്രകടനം ആ പ്രകടനം ഒരു ഹൈന്ദവരോ ക്രൈസ്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ മതവിരോധികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികളോ ഒന്നും നടത്തിയ പ്രകടനം അല്ല മറിച്ച് കുറച്ച് ആളുകൾ നടത്തിയ ഒരു പ്രകടനം ആ പ്രകടനത്തിന്റെ പ്രമേയം എന്താണ് എന്തിനാ പ്രകടനം നടത്തുന്നത് പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ഇത്രയും വലിയ ദൗർഭാഗ്യമുള്ള ഒരു വിഭാഗം പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ഉയരുമ്പോൾ അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ഉയരരുത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് ചരട് വിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം അള്ളാഹു തല റബ്ബു സുബാനുഭവത്തെ നമുക്ക് ചെയ്ത് അമ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ബോധം 
അങ്ങനത്തെ ഒരു ടീമിലും നമ്മളെ പറ്റിയില്ല എത്ര അതാണ് സൂചാൽ മതി ഒരു മനുഷ്യന് എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും ധർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് മുഹമ്മദ് അപ്പൊ ഒരാൾ ചോദിച്ചു അതിന് സാധിക്കൂലെങ്കിലോ നബിസ്വല്ലാഹുനുകൾ പറഞ്ഞു സാധിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ അവൻ തൊഴിലെടുത്തിട്ട് ധർമ്മം തൊഴിലെടുത്ത് അധ്വാനിച്ച് സമ്പാദിച്ച് അതുകൊണ്ട് നല്ല കാര്യത്തിന് ഒരാൾ ചോദിച്ചു അതിനും സാധിക്കൂലെങ്കിലോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിവില്ലാത്ത പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളെ സഹായിക്കണം നേരത്തെ ഇവിടെ വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിൽ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ വീട്ടിൽ ശയ്യയിലായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് സലാമത്ത് അതിനൊരു ചെറിയ സേവനം എന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ വടശ്ശേരി അസം സ്നേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ എനിക്ക് ഇന്നൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ ഫേസ് ബുക്ക് കൊണ്ട് എപ്പോഴും നാശം മാത്രമേ കേൾക്കണം ഒരു നല്ലത് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോ അതിലൊരു ചെറിയ വിവരം നൽകിയപ്പോ കുറെ ആളുകൾ സഹകരിച്ചു അള്ളാഹു താൻ അവരെ നമ്മളൊക്കെ സഹായിക്കട്ടെ ആ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു താൻ സന്തോഷം നൽകും മുസീബത്തുകള് മനുഷ്യന് അള്ളാഹു തല വെച്ചതാണ് അത് അള്ളാഹു തല വേറൊരു സൂഹത്തിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞല്ലോ നിശ്ചയമായും മനുഷ്യനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രയാസത്തിലാണ് പ്രശ്നത്തിലാണ് പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഒരാളും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും പ്രശ്നം ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ആള് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ആള് കേരളത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അവരെ കാണാൻ പ്രശ്നമുള്ളവർ വരാനും അങ്ങനെയാണ് ഏത് രാജ്യത്ത് ചെന്നാലും അധികാരമുള്ളവർക്ക് പ്രശ്നം കൂടുതലാണ് പണം ഉള്ളവർക്ക് അവരെ കാണാൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ സ്ഥാനമാനുള്ളവർക്കൊക്കെ പ്രശ്നം കൂടുതലാണ് പ്രശ്നം തീരെ കുറവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളെ ഈ റോട്ട് വന്നൊക്കെ തൊഴിലെടുക്കുന്ന ചില തൊഴിലാളികൾ വൈകുന്നേരമായാലും ടെന്റ് പോയിട്ട് കൂടും രാത്രി നേരം വളർത്താൻ പിന്നെയും തൊഴിൽ പോകും അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഭാര്യ ഗർഭിണി ആയാലും പ്രശ്നമില്ല പ്രസവ വേദന കിട്ടിയാലും പ്രശ്നമില്ല നമ്മളാണെങ്കിൽ പ്രസവ വേദന കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ എന്തെല്ലാം ആൾക്കാരെല്ലാം വിളിച്ച് സുഖാനന്ദ ഏതെല്ലാം ആസ്പത്രി പോയി അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ കൊളസ്ട്രോളും ഇല്ല ഷുഗറും ഇല്ല നല്ല രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അപ്പൊ പ്രശ്നമില്ലാതിരിക്കാൻ സമ്പത്തുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ലാതിരിക്കൂല വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ലാതിരിക്കൂല പാണ്ഡിത്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ലാതിരിക്കൂല പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചത് തന്നെ ക്ലേശത്തിനും പ്രശ്നത്തിലാണ് അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞു എന്തിനാ അള്ളാഹു തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അതും കൂടിയില്ലേ മനുഷ്യന്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഇവിടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും വേറെ ജീവികൾക്ക് തന്നെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും മനുഷ്യന് ആ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തത് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കാനാണ് സ്വയം എനിക്കൊരു അധികാരമില്ല സ്വയം എനിക്കൊരു നിലനിൽപ്പില്ല സ്വയം എനിക്ക് ഒന്നും കഴിയില്ല ഞാൻ ദുർബലനാണ് എന്നത് മനുഷ്യനെ ശരിക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിലാണ് ഒരാൾക്കും അവനൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആയത്തിറങ്ങാൻ ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അബുൽ അസദ്ദീൻ എന്ന ഒരാളുണ്ടായി ശക്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം എല്ലാരെയും വില ആർക്ക് സാധിക്കുമല്ല നേരിടാൻ അവൻ ഒരു വലിയ കട്ടിയുള്ള തോലിന്റെ മധ്യത്തിൽ കയറി നിന്നിട്ട് എല്ലാരും കൂടി പിടിച്ചു വലിച്ചോളി വലിച്ചപ്പോ തോല് കീറി പോയതാണ് അവൻ വാലിയ ശക്തികളായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവനെ അവന്റെ അഹങ്കാരത്തിൽ അവൻ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദിനെ എതിർക്കാൻ ഞാൻ ധാരാളം പണം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അവനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവൻ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല വലിയ തുക ഞാൻ മുഹമ്മദിനെതിരെ ചെലവഴിച്ച് ഞാൻ തീർത്തു കളഞ്ഞു അവൻ പറയുന്നു അവൻ ആരും കാണൂല എന്ന് വിചാരിച്ചു 
ولسان وسفتين وهديناه النجدين لا من يشركم بعد كما هي الله تعالى بغير من يشرك لما يكون عندك خنده قلت لي يترى بلي ميديكال كولاجي غلو فاكتوري غلو ساستر كن مارو دكتور مارو وندائي تلا ويرى كنن دا كان يجي ويرى كنن دا كان ولا كنن دا كان ميت كان لا ويرى كنن دا كان هاركم يجي ويرى هيا سبب الله يقدر عليه هذا لم نجعله عينين ها رند كنن هذا الكارج سكتي يملك غلط لي هنول الله غلط الكارج سكتي يندا غنون الله ولسان وسفتين ولنا ملا ناو غلط لي سامساري كان ولا ناو Tu beli alat putih mana ni? Orang mampu sekarang ni ni aja. Ane kan ada terus orang mampu sekarang ceri itu beran ni. Percaya? Ini mampu sekarang semua samsaeri kum. Hati tu ni juga alat putih ni. Orang ke pertama maklum dah itu pertama algal ini sabda membebel. Abang ada sound juga tu ni. Alam ini siapa ni? Celer ke dalam ni lah. Bangi ulah, saudara ni ulah saud. Celer itu, atar saudara ni lihat ni. Okey betul sekali ni. Abu Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Nabi. Nabi itu adalah Allah bertempat dengan Matram. Allah Taala sihiri kita dengan Matram sahaja. Wasafat ini, mana ada bangi orang yang di cundu urut dili. Alam najis Allah buat ini ini beli sana wasafat ini wahai ini aku najis ini. Ahangkar, ahangkar itu dia boleh dengan manis manis yang ahangkar itu dia boleh dengan pagaram. Kalau kita hamil akaba, mana ada kamil akaba fakir rakabatin, atau itu amun di hari ini di masabatin yatiman dah makraba atau miskinan dah madraba. Semua kana min al ladin amanu wa tawasu bil sabri wa tawasu bil marhama. Ulaika ashabil maiman. Kadang-bagel kadang tu bokan ambil. Ah kadang-bagel kadang tu bokan, nanti pawai pertama dia sahaya cium dairi. Anak itu kalau sampai cium cium dairi. Anak itu tu minat pergi nanti, itu beri beri risma. Bapa mari cium ayah ceri ayah maklumlah sampai cium air tiup depan. Ah anak itu kalau sampai cium cium nanti bapa cium dia. Mati je lah anak itu kalau. Jadi saya ti mula nanti man ma tawali tuh. Beli lihat ti mula ti mula ilmi wal adabi ni pergi ni mana. Anak itu tuh mampir orang tu, bapa, nama kita sari orang tu, bercium, berlum, pastor tu muka terina. Adik kal, aduh macam apa tu boleh beri kal beri anak terharan. Mampir orang tu lah bercium, berlum, merindum, pastor tu terana ni lihat tu beri. Abang ni apa tu tuh anak tu? Alhamdulillah. Nampu dah sakit lagi mai, nampu dah stabil orang mai, bandar perut beri anak terana. Abang ke, abang sangat heran. Abang ke dalam la, pakku dah yul la, atmar sah dah yul la, atmiya dah yul la, nallah maha pendidikan mari, mahu tera abang ke atmiya ringgit tu, abis semai nur desa nalgan, nalgi itu ni, adu guna, nama kita sangat rey mangai bandar pendidik perwati kuna baru, abang ke anak heran la. Ya tar ta anak heran la, perih nadi, hari bum, adab bum, illah tu abang ke dalam pendidikan mari, ada la mar kembali la, abang ke itu mana anak heran. Pulanya nak lihat ni kerja tu sama sahiri kau. Hah, na ibu nur hati rodi Allah yang hormat madu khalil nur sambohba. Saathar ni ayat ustaz ini dari tinggal pergi cundi ke nur alih. Ustaz ini nur desa kan sedih nur tuan. Kau jadi sahiri bagai alam ini. Abu ustaz ini nisshu. Hah, lori sikit ayat ustaz ini sofal. Beradhiya bagan. Hah, na ini nisshu. Nisshu cepo. Perlu ayat ini cepo. Mula buat ayat ini baru buat. Mula baru buat itu ada cepo. Ia ustaz dah elor dengan kanan mandi peran mandi peran. Ingin beli cuci, beli cuci pentol bagi terlalu bagi bagi bandung orang dalam rumah. Ada bilik yang beli cuci. Nenek urik keli, nenek orang dalam rumah. Ninggal orang di sisi sisi bandung orang dalam rumah. Di payah ada. Hei, tak kenjil lelak. Al nuri sah teri kita boleh. Awak ni anak kuteri nak beli kanan mandi. Bulu cepat aku tidak tidak. Kau tiada kenyang kenyang aku tidak mengajar. Subhanallah. Anak kuti kah sama itu bagi nelayan. Beli dia na. Allah tak ada lembut hidayah ini beri jemur. Ia lebih bulu cepat yang bantu. Aku tidak bantu. Bulu hari itu bantu perayaan. Apa bantu? Jauh cuma yang dapat kahana tu bercakap lagi. Tu sahaja yang aku beli dia darjah lah. Ini ni. Yang pos surga tu nanti sekali. Nisqiri kalau surga tu nanti surga tu. Apa nisqiri yang dia hati dia. Abu saya je, ni buat orang kat sini. Oh saya ni buat orang. Enam tahun deh. Ni mana bayi ni orang ini mager ini saya suruh tak tu bandar ni leh salah. Ni am boleh saya ni buat orang. Beli ada dalam. Apo? 
ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്ഥലത്ത് പോയി അപ്പൊ രാത്രി ആയപ്പോ അദ്ദേഹം വന്നു ഉടനെ ഒരു വലിയ പക്ഷി വന്നു അങ്ങനെ ഈ പക്ഷിന്റെ പുറത്ത് രണ്ടാളും കയറി പക്ഷിയെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് പറക്കുമ്പോഴേക്കും സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗം പറഞ്ഞാൽ ശരിയായ സ്വർഗം തന്നെ കാഴ്ചക്ക് എല്ലാ അലങ്കാരങ്ങളും ഉണ്ട് എല്ലാ പഴങ്ങളും ഉണ്ട് എല്ലാ മരങ്ങളും ഉണ്ട് എല്ലാ പൗറും ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ എത്തിയപ്പോ പക്ഷി പറഞ്ഞുപോയി സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയ അപ്പൊ ഈ ശിഷ്യൻ ഉസ്താദിനോട് ഉസ്താദ് ഇനി നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാം ഉസ്താദിന് പോലെ അനിയാനില്ല നിസ്കരിക്കാൻ ഞാനില്ല സ്വർഗത്തിൽ എത്തുന്നവരെ നിസ്കരിക്കാം സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയാൽ പിന്നെ നിസ്കരിക്കില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയാ പഠിച്ചു ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടി നിസ്കരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ എത്തി പിന്നെ നിസ്കാര പിന്നെ വേറൊരു സ്വർഗത്തിൽ പിന്നെ അപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്താ ഞാൻ നിസ്കരിക്കണം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചു നേരം വിളിക്കാറായപ്പോ പക്ഷി വന്നു രണ്ടാമത് ഇവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഞാൻ പോയിട്ട് ഉസ്താദെ പക്ഷി വന്നിട്ട് പോകാൻ ഇല്ലില്ല ഞാനിവിടുന്ന് പോകില്ല അതെന്തേന്ന് സ്വർഗത്ത് കടന്നാ പിന്നെ ഇറങ്ങലില്ല ഖാലിദീൻ ഹബീഹ അബദ എല്ലാ കാലത്തും സ്വർഗം പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയ പിന്നെ എന്തിനാ സ്വർഗം ദുന്യാവ് സ്വർഗം എന്നുള്ള വലിയ വ്യത്യാസം എന്താണ് പിന്നെ അവിടെ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ഇനി ഇറങ്ങൂല ഉസ്താദേ മുസീബത്ത് ഉണ്ടാവുന്നില്ല മോനെ സ്വർഗത്തിൽ മുസീബത്ത് ഉണ്ടാവില്ല സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മുസീബത്താണ് പിന്നെ പിന്നെ ഇതിനൊരു ഒരു ഒരു അള്ളാഹു തലന്റെ സ്വർഗം കൊടുത്തുള്ള കാര്യം അവിടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എന്തായാലും മുസീബത്ത് അപ്പൊ ഈ പക്ഷി ചിറകിട്ടൊന്ന് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളകിയപ്പോ ഭൂമി കുലുങ്ങാണ് അതെ മുസീബത്ത് ഉണ്ടാവുക എന്ത് മുസീബത്തും സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടാവൂല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നടക്കും നേരം വൽക്കുന്നവരെ ഏകദേശം വെളുത്തു വരുന്നവരെ പക്ഷി കുറച്ച് കുലുക്കി പക്ഷി പറഞ്ഞു നേരം വെളുത്തു നോക്കുമ്പോ സുബാനദാദ് ശിഷ്യൻ കാര്യം നോക്കുമോനെ നോക്കുമ്പോ ആ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും മലവും കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മുഴുവനും ഇക്കണ്ട തോട്ടവും പഴങ്ങളും മരങ്ങളും ഒക്കെ നജസ ഈ നജസിൽ വെച്ച് പോനെ സൈത്താൻ പറ്റിക്കൽ ഇങ്ങനെ ഇൽമില്ലെങ്കിൽ നീ ഇൽമിനെയും ഹാരിമിങ്ങളെയും വിട്ടുപോയി നീ അത്ഭുതത്തിന്റെ പിന്നാലെ നീ അത്ഭുതത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയപ്പോ നിന്നെ സൈത്താൻ കൊണ്ടുവന്ന് രാത്രി നിസ്കരിപ്പിച്ചത് ഈ നജസിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ ബോധ്യപ്പെട്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് പോകാം കുട്ടിനെയും കൂട്ടിയ ആലിമുഹാജുല്ലാഹിന് മധുഹലിൽ പറഞ്ഞ സംഭവം അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ അത് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാൽ അപ്പൊ തെറ്റിപ്പോയി എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനിങ്ങനെ ഇരുപത്തയ്യാണ്ടോളം ചുറ്റി നടന്നോവർ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയം അപ്പൊ വല്ലാതെ വിശക്കുന്ന ഒരു ദിവസം അല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നു വിഷമിക്കുന്നു അപ്പൊ മേലെ ഒരു തളി എങ്ങനെ ഇറങ്ങി അടുത്തു വന്നപ്പോ തളിയിൽ വെള്ളമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണമുണ്ട് ഞാൻ നോക്കി തളിക വെള്ളിയുടെ തളിക വെള്ളിയുടെ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളി പൊന്നിന്റെ പാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഈ പാത്രം ഉപയോഗിച്ചൂടല്ലോ ദാഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഞാനത് എടുക്കാതിരുന്നപ്പോ ഈ പാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഹറാമാക്കി കാര്യം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലാക്കിയിരിക്കുന്നു വലിയ ആളല്ലേ എടുത്തോളി പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു പോടാ അതിവിടെ നടക്കൂല ലോകത്ത് അവന്റെ ഖുർആാനിൽ മുഹമ്മദ് സർവ്വതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഒരു ഇസ്ലാമിക നിയമം വ്യക്തമായ പവിത്രമായ നിയമത്തിന്റെ മേൽ നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു ഫോളോ ചെയ്ത് ജീവിച്ചോളും എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലിസ്ലാം തങ്ങളോട് നിർദ്ദേശമാണ് പിന്തുടർന്നാൽ നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ ആളാണോ അള്ളാനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണോ എന്നെ പിന്തുടരൂ എന്ന് പറയൂ നബിയെ നബി സല്ലാഹു അലിസ്ലാം നിയമം ഫോളോ ചെയ്യണം മറ്റ് മുസ്ലിം നബി സല്ലാഹു അലിസ്ലാം തങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യണം 
ഞങ്ങൾ അന്ന് ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് പക്ഷെ അരീക്കോടിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണ അരീക്കോട് ഒരു നല്ല മുസ്ലിം പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു നല്ല പ്രദേശമാണ് വളരെ വലിയ മുൻകാലത്ത് വലിയ പാരമ്പര്യമുള്ള വലിയ പള്ളിയും ഖബർസ്ഥാനും അതൊക്കെ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ഉണ്ടാക്കി ആ അരീക്കോട് പ്രദേശം എന്തോ കാരണത്താണ് അതൊരു വിദേഹത്തിന്റെ നാടായി അറിയപ്പെട്ടു അതിനൊരു ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അന്ന് എളിയ വിദ്യാർത്ഥി ഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളായി ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ അന്ന് ഒരു ചെറിയ തുടക്കം കുറിച്ചതായിരുന്നു ഈ മജുമാഹിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് അലഹമില്ല ഇപ്പോ വടശ്ശേരി പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി ഒന്ന് രണ്ടായിരം ആളുകൾ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന വലിയൊരു സ്ഥാപനമായി അവാഹത്തിന് ഉയർത്തി തന്നു അത് ഈ ചെറിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് നിയമത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു അലഹമുല്ലാഹുദിന്റെ നല്ല ഇഹ്ലാസുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന മസ്കത്തിൽ ആര് ചെന്നാലും മാറി എന്നാലും അവിടെ ഉപ്പര റൂമിലാക്കി ഇറക്കില്ല ഞാൻ ഒരു ദിവസം അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയാണ് കാര്യം ഞാൻ അവിടെ മസ്കത്തിലുള്ള സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് പോക്കില് നമ്മളെ ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ പോയത് അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ആതിരാ സമയത്ത് ഈ ആള് മൂത്ത ഭ്രാന്തരെയും കൂട്ടി വന്നു ഒരാൾക്ക് റൂമിന്ന് മാനസിക രോഗം ചെയ്യാനാണ് വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ പോയിരുന്ന അവിടുന്ന് മാനസിക രോഗം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അയാളൊരു സേവനം അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസും ഹിമ്മത്തും തൗഫീക്കും എല്ലാ പ്രതികളും അള്ളഹ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൂട്ടിട്ട് ഇവിടെ നമ്മളെ പഴയ ആ ബിൽഡിംഗ് ഉള്ള സമയത്ത് ആ സ്ഥാപനം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് അവ വരുന്ന സമയത്താണ് സിറാജ് ഉദ്യോഗ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അതായത് കുറ്റിയാടിയിൽ ഒരു സ്ഥാപനം വേണമെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിന് അങ്ങനെ ഒരു ബഹുമാനവും കൂടി സിറാജ് ഉദ്യോഗ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷികം കൊണ്ടാടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോ ഇനി മുപ്പതായി അഹമ്മദ് എല്ലാം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ഈ സ്ഥാപനം അതിന് റബ്ബുസ്മഹാനുഭവത്തിലുള്ള വളർച്ച ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന് നിമിത്തമാകുകയാണ് ഒന്ന് വേറെ ഒന്നിന് നിമിത്തമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഒന്നുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്ന് അതിന്റെ ഉറവ് മറ്റൊന്ന് അതിങ്ങനെ നിമിത്തങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഒന്നുകൊണ്ട് മറ്റൊന്ന് അതുകൊണ്ട് വേറൊന്ന് അങ്ങനെ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ വിശാലമായി കടന്നു പോകും ഇനിയും ധാരാളം ഉണ്ടാകണം സ്ഥാപനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാലും ചിന്തിക്കും സ്ഥാപനം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ പക്ഷേ അത് അവനവന്റെ കാര്യ ലാഭത്തിനുള്ളത് വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു അതുപോലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ വേറെ ദുരുദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വാഴക്കാടുണ്ടായ അനുഭവം വാഴക്കാട് കന്യത്തുസ്താദ് ഓതിപ്പടിക്കുകയും ദർശനം നടത്തുകയും കന്യത്തുസ്താദിന്റെ നാട്ടിലല്ലേ ദാറുള്ളു പക്ഷേ അതിന് ആരെ കയ്യിൽ കാരണം നമ്മുടെ സംഘടനയുമായി ബന്ധമില്ലാത്തോണ്ട് സംഭവിച്ചു സുബാന സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോ സ്ഥാപനം അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടെന്നൊക്കെ ഊമർ പറയുന്നവരുണ്ട് അവരൊക്കെ റെക്കാർഡുകൾ
റിക്കാർഡ് ചോദിക്കുമ്പോഴായ റിക്കാർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ മനസ്സിലാവും ഇത് ഉള്ളിലോട്ട് തട്ടിപ്പാല് നമുക്ക് നമ്മൾ അനുഭവമല്ലേ ഈ കഴിഞ്ഞോട് തന്നെ കൊല്ലം അനുഭവങ്ങൾ റിക്കാർഡ് ചോദിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഇല്ലില്ല അത് വരില്ല അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ തട്ടിപ്പാണ് അപ്പൊ നമ്മള് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല ബോധമുള്ളവരായി നല്ല ബസീറത്തോടു കൂടി സ്ഥാപനങ്ങൾ നടക്കണം നടത്തണം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ അള്ളാഹുത്തല എല്ലാവർക്കും നല്ല ബർക്കത്ത് വാഹുത്തല നൽകുക പഠിച്ചവർക്കും പഠിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹുത്തല ബർക്കത്ത് ഓരോ ഉസ്താദ്മാർക്കും സ്റ്റാഫുകൾക്കും എല്ലാം അള്ളാഹുത്തല ബർക്കത്ത് സുഹൃത്തുക്കളെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നന്നായി പഠിക്കും നേരത്തെ പന്മള സാബർക്ക് ഇവിടെ പഠിച്ച് ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നന്നായി സമർപ്പിച്ചു വന്നില്ലേ ഉമ്മത്തിന്റെ നമ്മളെ തീയൻ നമ്മളിവിടെ നിലനിർത്തി അതിനാവശ്യമായ അറിവുകൾ നേടിയെടുക്കാൻ കഠിനാധാനം ഒരു സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ലേ വലിയൊരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു അതിൽ മന്ത്രിമാരുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ അപ്പൊ ഒരു പുത്തൻ വാദി അയാളുണ്ട് എല്ലാ രാജ്യവും ഒരു പുത്തൻ വാദി എന്തിനായിപ്പോ ഒരു നിക്കാഹിന് ഒരു കാവി അല്ലെ നിക്കാഹിനെന്തിനാ ഒരു മുസ്ലിയാരനെ ഒരു തങ്ങൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അതെന്ത് ഞാൻ നിനക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ പോലെ ഇന്നിനെ ഒരു മുസ്ലിയാർ ഒരു ഒരു പൗരോഹിത്യ എന്തിനാണ് ചർച്ച അയാളെ ചുള്ളിക്കോട് സക്കാഫി അയാള് എഴുന്നേറ്റുന്നു സാർ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ലേ മന്ത്രിമാർക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനും അറിയില്ല പിന്നെ എന്തിനാ ഈ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിത്തരുന്നു പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിത്തരേണ്ട ആവശ്യം എന്താ ഗവർണർ ചൊല്ലിത്തരുന്നു ഗവർണർ ചൊല്ലിത്തരേണ്ട ആവശ്യം സുധാരണ ഡൽഹിയിൽ ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മിൽ വിഷയം ഗവർണർ ചൊല്ലിത്തന്നിട്ട് ചൊല്ലേണ്ട ആവശ്യം എന്താ രാഷ്ട്രപതി ചൊല്ലിത്തരേണ്ട ആവശ്യം എന്താ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ല ആ പ്രതിജ്ഞയുടെ ഗൗരവം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഇതുപോലെ നിക്കാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങാടിങ്ങ് ഒരു സാധനം വാങ്ങുന്നതല്ല അതൊരു വലിയ ഗൗരവമുള്ളൊരു വിഷയമാണ് എന്നത് മനസ്സിൽ പതിയണം അതിലൊരു പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ നിക്കാഹിന്റെ സഹസിലുണ്ടാകണം ഒരു മഹത്വമുള്ള ഒരാള് നിക്കാഹിന്റെ വാചകം പറഞ്ഞു തരണം എന്നിട്ട് പറയണം അവിടെയാണ് അതിന്റെ ഗൗരവം ബോധ്യപ്പെടുന്നത് അത് പറയാൻ ആളുന്നത് കൊണ്ടാണ് കാന്തപുരസ്ഥാന്റെ ഒരു ശിഷ്യന ആ സാസിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ അല്ലെങ്കിലും മുസ്ലിയാമാർക്ക് വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് നല്ല പാണ്ഡിത്യവും ബോധവും അറിവും ബുദ്ധിയുമുള്ള കുട്ടികൾ വളർന്നു വരണം ദീൻ ക്രിയാമെന്ന ആൾ വരെ നിലനിൽക്കണം നമ്മളെ കാലം കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി ദീൻ ഇല്ലാതായി പറ്റില്ല ദീൻ ക്രിയാമെന്ന ആൾ വരെ നിലനിൽക്കും ഏറ്റെടുത്ത കാര്യം അതിന് പ്രവർത്തിക്കൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് നല്ല നിലയ്ക്ക് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും എന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഈ സ്ഥാപനം ഇനിയും കൂടുതൽ പരിപോഷിപ്പിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രമിക്കണം അധ്വാനിക്കണം സഹകരിക്കണം കൂട്ടിചേരണം വളരെ ഐക്യത്തോടെ നമ്മുടെ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വ്യാപിപ്പിക്കും അറുപതാം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് എന്തൊരു റാഹത്താണ് ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രൊഫഷണൽ വേറൊരു ഭാഗത്ത് കടൽ തൊഴിലാളി വേറൊരു ഭാഗത്ത് കർഷക തൊഴിലാളി വേറൊരു ഭാഗത്ത് വ്യാപാരി അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളും അങ്ങനെ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി കുറ്റിയാടിയൊക്കെ രാവിലെ അറിഞ്ഞാല് വഴി ചോദിച്ചാ പറഞ്ഞ ഒരാളും കാരണം ഒക്ക ബംഗാളി ഞാനിപ്പോ വരുമ്പോ നമ്മളെ ലത്തീഫ് അരി പറഞ്ഞു ഏ വൈകുന്നേരം ബാങ്കിന്റെ ബാങ്കിലൊക്കെ മാനേജർ നല്ല പൈസ തീർത്തും ബംഗാളിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മള് ക്രിക്കറ്റ് നോക്കിയിരിക്കാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ അതിന്റെ സ്പിരിറ്റില ക്രിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ബോളിങ്ങോട് നമ്മളെ കേരളീയരെ അവര് കളി കാണുന്ന തിരക്കാ പണിയെടുക്കാനല്ല അധ്വാനിച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബംഗാളിലേക്ക് ഒഴുകാണ് നന്നായിട്ട് ഒഴുകാണ് അതിന് അസൂയൊക്കെ അല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അധ്വാനിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ടോ 
ബംഗാളികൾ നടത്തിയിരിക്കട്ടെ പിന്നെ ആ ബംഗാളികളിൽ ബഹുഭൂരിഷം മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് ആ മുസ്ലിം നിസ്കരിക്കാൻ അറിയില്ല ഒതുകൊടുക്കാൻ അറിയില്ല അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല അവരെ നമ്മളെ മുന്നിലെത്തിയ സ്ഥിതിക്കെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് പ്രബോധനം നടത്തണ്ടേ അങ്ങോട്ടെ നമ്മളെ മുന്നിലെത്തിയ സ്ഥിതിക്കെങ്കിലും നമ്മൾ അവരിൽ ദീൻ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അതിനുപരി ചിന്തിക്കണ്ടേ അഹമ്മദില്ല എസ് വൈ എസ് പ്രബോധാൻ ഭാഷണത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് അവരെയൊക്കെ വിളിച്ചുകൂട്ടി എന്നിട്ട് അവർക്കും ദീനി ദേവത്ത് നടത്താനുള്ള സംവിധാനം സാന്തന സംവിധാനം അഹമ്മദില്ല ആ നിലക്ക് വാഹിന്റെ ദീൻ ഇവിടെ നിലനിർത്താനുള്ള പ്രവർത്തനവുമായി എസ് വൈ എസും എസ് എസ് എഫും നമ്മുടെ സംഘടനകളും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ അതിൽ ആർക്ക് ഭാഗമാക്കാൻ സാധിച്ചോ ആർക്കതിലൊരു നിമിഷമെങ്കിലും ചെലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചോ ആർക്കതിലൊരു നയാക്കാശെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചോ അവനവന്റെ ആരോഗ്യവും ആയുസും സമയവും പണവും അവനവന്റെ സ്വാധീനവും ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതുപോലെ കൊടുക്കുന്നവൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ അതിനൊക്കെ പകരം അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ തരും ദുനിയാവിലും അള്ളാഹു തന്നെ നല്ലത് ഹൈറിനെ ഏറ്റിത്തരും എന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ അവന് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു തന്നെ പറയാം അതിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നിന് പിന്നാലെ ഒന്നായി ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ അള്ളാഹു തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പമാക്കി തരും അള്ളാഹു തന്നെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം വിജയിപ്പിച്ചു തീരുമാനം നേരെ മറിച്ച് അള്ളാഹു കൊടുത്ത ആരോഗ്യം ചെലവഴിക്കാൻ സ്വാധീനം ചെലവഴിക്കാൻ ഞാനിങ്ങനെ ഞാൻ ഒരാളായി സംസാരിച്ചു ദുബായ് ഞാനിങ്ങനെ സങ്കടം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് കാരണം അദ്ദേഹം നല്ല സേവനം ചെയ്തു സുബാന ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖുന കാന്തപുരം സ്ഥാപിതിനെ റിയാദിൽ കൊണ്ടുപോയി ജിദ എയർപോർട്ട് അങ്ങോട്ട് മുഴുവനും പോലീസ് അകമ്പടിയോട് കൂടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് റിയാദ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നല്ല ഗംഭീര പരിപാടി പരസ്യമായി നടത്തി അവിടെ ഉള്ള അമീർമാരെ ബന്ധപ്പെടുത്തി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ എന്നേക്കാണ് വയസ്സ് കുറവാണ് അദ്ദേഹമായി ഞാൻ പിന്നെ അത് ബീച്ച് ദുബായ് അപ്പോ അദ്ദേഹം കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആയിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും നല്ല രീതി ഞാൻ തോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മറ്റു സമുദായങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കേരള കോൺഗ്രസ് കേരള കോൺഗ്രസ് എത്ര ഉണ്ട് കുറേ ഉണ്ട് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ട് അതിനും കുഴപ്പമില്ല ഒന്നായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറയാ കുറേ ഉണ്ട് കേരള കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസും കുറേ അങ്ങനെ ഓരോ പാർട്ടിയും കുറേ ഉണ്ട് ഏത് പാർട്ടി അപ്പൊ കുറേ ഇല്ലാത്ത ഓരോ പാർട്ടിയും കുറേ ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിലൊക്കെ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ സമുദായത്തിലുള്ള ആളുകൾ ധാരാളം എല്ലാ കോൺഗ്രസും ഉണ്ട് എല്ലാ പാർട്ടിയിലും ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലും അടക്കം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആയിട്ട് ബേബി ആയിട്ട് എല്ലാ പാർട്ടിയിലും പക്ഷെ ഏത് പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മന്ത്രിയോ എം എൽ എയോ എം പിയോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ഒരേ ആരെ അവരൊക്കെ ക്രിസ്തീയ സമുദായത്തിലെ പുരോഹിതന്മാർ അവര് നടത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവര് നടത്തുന്ന ഈ പുരോഗമനപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടെ സമുദായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു മന്ത്രിയുമില്ല ഒരു എം എൽ എ ഇല്ല ഒരു എം പി ഇല്ല എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് അവരെ സമുദായം അവരെ സമുദായത്തിന്റെ പുരോഹിതന്മാർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് നേരെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ ഗതിയൊന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഒരാള് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എങ്ങനെയുണ്ട് അത് വെക്കാൻ ചിന്തിക്കുന്ന നിലക്ക് എല്ലാവരുമല്ല പലരും ആ നിലക്ക് അതപ്പതിച്ചു പോകുന്ന ഒരു രംഗമല്ലേ നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ സമുദായം പുരോഗമിക്കുക എങ്ങനെ നമ്മുടെ സമുദായം ഉയരുക ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് നോബിള് എന്ന പേരുള്ള ഒരു എസ് ഐ ഇപ്പൊ എവിടെ എസ് ഐ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെയാണോ എന്ന് അറിയില്ല പെർമിറ്റ് തന്നെ ആളാണെന്ന് അറിയില്ല നോബൾ അതെ നാദാവരത്ത് എസ് ഐ ആയിട്ടുണ്ട് നാദാവരത്ത് ഒരാൾ എസ് ഐ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് തന്നെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോ എന്റെ നാടാണ് അവിടെ സിറാജുലുദിന്റെ കീഴിലെ ദാറുഹുദ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടി പഠിക്കുന്നു നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ചേർക്കാൻ വന്നപ്പോ മാനേജർ പറഞ്ഞു ഇ
ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് മദ്രസാ പഠനം കൂടി കൊടുക്കും പെങ്ങളെ കുട്ടി ചിലപ്പോ ഞങ്ങളെ മുസ്ലിം കുട്ടികളോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വന്ന് അസലാം വേലയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമാവില്ലെന്ന് ഞാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അയാൾ ഒരു നല്ല മനസ്സുള്ള ആളാണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ അയാൾ അവിടെ ചേർത്ത് കുട്ടികൾ പഠിപ്പിക്കും അയാൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവിടെ ഒരു രക്ഷിതാക്കളെ മീറ്റിംഗിന് വേണ്ടി ചെന്നപ്പോ ഇദ്ദേഹം അവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നു അയാൾ രക്ഷിതാവാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്നോട് മാനേജർ പറഞ്ഞു നോബൽ സർ നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകം പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നാദാപുരം ഭാഗത്തൊക്കെ എല്ലാ പള്ളിയുടെ അടുത്തും ഓരോ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കണം ഞങ്ങളെ കോട്ടയം ഭാഗത്തൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചർച്ചിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഓരോ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാവണം അത് ഞങ്ങളെ പുരോഹിതന്മാര് ചെയ്യും അതുപോലെ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പേരോട് സാറിനോട് പറയണം എന്ന് നോബൽ സാർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ഇടുന്നത് ഏക അസൂയൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് അയാൾ നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ ആലോചിക്കാൻ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിന് സ്റ്റേ വാങ്ങാൻ പോകുന്നവരില്ലേ എന്തോ ഒരു ഗതികേടാണ് നമുക്കൊന്നും നന്നായി കൂടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് മനസ്സ് നന്നാക്കിയിട്ട് ഈ സമുദായത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൂടെ അതിന് നല്ല മനസ്സുണ്ടാകാൻ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കാം അവാഹത്തല എല്ലാവർക്കും നല്ല മനസ്സുണ്ട് നല്ലവരായി ജീവിച്ച് നല്ലത് മാത്രം ചെയ്യുന്നവരായി അവാഹത്താല നമ്മളെ ഉയർത്തി വളർത്തി തീരുമാനം ഇവിടെ വന്നപ്പോ പലരും സ്വരാജ് ദൂരിലേക്ക് നേർച്ച പെടക്കൊക്കെ തന്നെ അതിനിങ്ങനെ പോകുന്നതിനൊക്കെ കിട്ടൂല ഇവരെ ഇങ്ങനെ നടത്തിയത് അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഉപ്പയാണ് സിറാജ് ഉള്ളത് ഒരു മാസത്തിൽ നടത്താൻ ബിൽഡിംഗ് ഒരു സ്ഥലത്തിലൊന്നല്ല നടത്താൻ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് വളാക്ക് ഭക്ഷണവും കൊടുക്കണം എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ടാക്ക് ശമ്പളവും കൊടുക്കണം ഭക്ഷണവും കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് അറുപത് പത്ത് എഴുപത് പള്ളികളും ഇരുപത്തി ആറ് ദേവാ കോളേജും ശരീരത്ത് കോളേജും ഹുദുൽ ഖുറാൻ കോളേജും അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട് അലഹമില്ല അതൊക്കെ അതിനൊക്കെ തുടക്കം പിരിവ് പഠിച്ചത് നിങ്ങളെ ഈ മജ്മേന് വേണ്ടി പിരിവെടുത്തിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന് അങ്ങനെ ഒരു കെടുത്തി ഈ സ്ഥാപനത്തിനുണ്ട് തുടങ്ങി പഠിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഒരാള് മരിച്ചു പോയി അതാദ്യം കബർ സന്തോഷത്തിൽ അയാളെല്ലാരും കൂടി പോയി അന്ന് കാറൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒരു കാറില്ലാണ്ട് പിരിവിട്ട് ഞാൻ പിരിവിട്ടില്ല എന്റെ വഫാ സാഹിബാണോ അത് പറഞ്ഞതെന്ന് വലിയ സംശയം അങ്ങനെ അങ്ങനെ കാറും കൊണ്ട് പോയി വാടകക്ക് ഒരു കാറ് വലിച്ചിട്ട് പോയി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ എന്ന ആദ്യം തന്നെ പഴയ അവിടുന്ന തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അലഹമില്ല അള്ളാഹുത്തലല്ലേ തരുന്നു അള്ളാഹുത്തല ഇനിയും നമുക്ക് ധാരാളമായി അവന്റെ കഥനാവിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പോ ഒരു മാസത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ഉപ്പുകൾ നേർച്ച കിട്ടുന്നു നേർച്ച പോയി ഫലവും അള്ളാഹുത്തല കൊടുക്കുന്നു അലഹമില്ല ഞാൻ ഇപ്പോ പോയപ്പോ ഒരാൾ ഒരു പവന് നേർച്ചയാക്കിയിരുന്നു പൈസ അബ്ദുള്ള മാറഞ്ചേരിക്കാൻ അബ്ദുള്ള അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടി ഒരു പിന്നെ വാറ്റിലായി അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസം ഇപ്പോൾ വാറ്റി പോയി ഡോക്ടർമാർക്ക് ഒരു പ്രയാസമാണ് അപ്പൊ ഒരു പവന് നേർച്ചയായിരുന്നു കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പുറത്തു പോയി അങ്ങനെ എത്രയോ അത്ഭുതങ്ങൾ അപ്പാഹത്തല തന്നു ഞാനിവിടെ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം ആയ ഒരു ജന്മമുണ്ട് പാടന്തറ എന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ഉടല്ലു അവിടെ പോയപ്പോ നമ്മൾ അബ്ദുസലാം സലാമിന്റെ ദേവര സ്ഥലം അത് നൂറ്റി മുപ്പത് പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ചു അപ്പൊ അതിന്റെ പരിപാടിയിൽ പെൺമണുസ്താദിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോ അദ്ദേഹം സ്വാഗതം പറയും പറഞ്ഞു ഞാൻ സിറാജ് ഹുദയുടെ കീഴിൽ പഠിച്ച ആളാണ് ശരിയാണ് പൊന്മള ഉസ്താദ് സിറാജ് ദിവസത്തിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു കൊല്ലം പഠിച്ചു സിറാജ് പഠിച്ചു അങ്ങനെ അവിടെ നീ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറൊരു സംഭവം പറഞ്ഞു മക്കയില് കാക്കിയില് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹരിഹാജി അയാളെ ഒരു കുടുംബക്കാരൻ മൊയ്തു ഹാജിയുടെ മകള് ഇവരെ ഏർപ്പിന്റെ വായിലിങ്ങനെ കഴിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് മുടി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏർപ്പിന്റെ വേണ്ടി അപ്പം ചെറുകൂടലിലെത്തി ഡോക്ടർമാർ വലിയ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു അപ്പൊ സിറാജിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കി ഏർപ്പിന് കയറി കയറി വന്ന് വായിലൂടെ അങ്ങ് പുറത്തു അപ്പൊ ഡോക്ടർമാർക്ക് വലിയ അത്ഭുതം സാധാരണ മലത്തിന്റെ കൂടെ പുറത്തിട്ട് പോയത് സാധാരണയാണ് ഇത് വലിയ അത്ഭുതം ഞാനത് പ്രസംഗത്തിൽ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയ വീട്ടിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ വന്നു അപ്പോ എന്റെ ഉത്സാഹം എന്നെ ഓർമ്മ നോക്കുമ്പോ സിറാജിലൂർ പഠിച്ച് ഉമർ മുസ്ലിയാരി പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വീട്ടിലെ കർണാടക അയാൾ കല്യാണം
ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യ ഇപ്പൊ നേരത്തെ മാസ്റ്റർ എന്നാലും ബാക്കി കിട്ടണോ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ദുബൈന്റെ ദുർഗതാ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കുറച്ചു സമയം കുളിച്ച് ഷട്ടമുണ്ടത്തമായിട്ട് വിശ്രമിച്ച് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇനിയിപ്പം കുറെ സംഖ്യ പോകാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തലമുക്ക് ദീർഘായുസും ആഫീത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ സിറാജ് നേരിട്ട് അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തല പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഈ സ്ഥാപനം മുപ്പതാം വാർഷികം ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇനി അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെല്ലാം വളരെ സജീവമായി ഉണ്ടാകണം എന്നറിയിക്കുന്നു സിറാജ് ഹുദയുടെ സിൽവർ ജൂബിലി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് നിങ്ങളെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്റെ വേദാറാണ്ടിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞാലും വേദാറാണ് സമയം ഉണ്ടാവും സിൽവർ സിറാജ് ഹുദയുടെ സിൽവർ ജൂബിലി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ഫെബ്രുവരി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അഹമ്മില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിലിടയ്ക്ക് ഒരു മഴയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ ഇവിടെ ഈ മജ്മയുടെ പ്രചരണത്തെ സജീവമായി മുന്നേറി എല്ലാവരെയും ഈ സ്ഥാപനത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം വാഹനങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും